これからですね、えー、腰分側をですね、えー、松川に向かって走っていきます、えー、本当にあの周りすごい急なですね、えー、崖っぷちの道をですね、えー、走っていきます、えー、ここの左が発電所で、えー、ですねここがうんとあの狭いところですけれども、えー、こ,のこのトンネルを越えるとなんと通り抜けができますはいここが腰部の谷ですね、えー、ここが一番あの山が迫っているところですけどこれからどんどん行くに従って、えー、谷が広くなってきますから,だから逆から来るとね松川から来るとですねもうここら辺見たらこれ以上行けないんじゃないかっていうふうに思うんですねでトンネルを抜けるとすごいいい道になってびっくりするんですけど、うんえー、ここの橋を渡ると,、えー、と何村だっかなあの結構山を登ってですね、えー、豊岡村豊岡の方から、えー、入ってこれるんですねここのとこね、えー、ここも結構山をこう登り詰めて、えー、入ってくるようなコースですねこれがまあ腰部の谷のーコースです昔ながらのこうカーブが続きますねはいもうすぐうわこれで出力ファーですね、えー、うわーダンプが来たあえー、っと駒金方面はこっちへ曲がるなんかこんな山奥のダムコートでジェットスキーやってるんですねすごいえー、これからあの谷の中に入ってきますえー、首都高橋はですね、駒ヶ根方面に曲がって、えー、あここ、公園みたいになってるんですね、腰部ダムのね、なんかいろいろジェットスキーで遊んでもいいんかもしれないですね、ちょっと釣りはなんか、あの水質から行くとあんまりできないような感じがしますけどね、えー、これからちょっと山道を走って、陣、え、馬、ー、型山のキャンプ場まで行ってみることにします。これは狭い道。本当に狭い道。です。うわー、ここも切り通し。おお、すごい山道です。結構だから、これだけ登るってことは標高の高いところにキャンプ場があるってことですね。うん、取得オートキャンプ場っていうところですけどねおちょっと広いところがありますねあ陣馬型山頂キャンプ場はいここですね、えーえー、一部砂利道って書いてありましたからちょっと砂利道なんでしょうねちょっと行きましょう、えー、結構登りきった感がありますけれども、えー、右側にちょっと高い山がありますねその上はちょっと霧があ,ありまして、えー、また霧に突入ですかね、山頂ですからね、霧になっちゃうと、また焚き火で苦労しなきゃいけないという感じですかね。えー、どうも山頂らしきところに来たようですが、神馬型山、ここは右ですね。神馬型山右、はい、キャンプ場も右。うん、着きやした。着きました、着きました、着きました、ここです、ここです。えー、車の乗り入れは禁止なんですね、今度はね。いやー、着きました。
えー、神馬形山山頂です。完全にガスってきました。えー、天気が良かったらね、えー、ここでやりたいんですけども、えー、山頂なので風も強いですし、えー、今のところ全く景色が良くないんで、本当だったらここら辺に稲谷のすごい景色が広がってるはずなんですけども、えー、なんとも言えませんね。えー、ここら辺の芝生の山頂は綺麗ですね、えー、ここのとこ最高だと思うんですが、えー、ちょっと、えー、今日はやめておきましょう、えー、夜になってまた雨降ってきたらですねまずいんで、はいえー、こんなとこでしたじゃあ今日は取得キャンプ場で泊まります